കർഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വരന്തിരപ്പിള്ളി കരയാമ്പാടം പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമെത്തി ടി സി വി ഇംപാക്ട് മറ്റത്തൂർ മുട്ടത്ത് കുളങ്ങരയിൽ ഇറിഗേഷൻ കനാലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പാത്തിപ്പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ സമീപത്തെ മരങ്ങൾ വെട്ടി നീക്കി വീടുകളുടെയും കനാൽ ബണ്ടിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കുന്നംകുളത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാതെ ആധുനിക അറവുശാല മാംസ വിൽപ്പനശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഭക്തിയുടെയും ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെയും നിറവിൽ മുല്ലശ്ശേരി പറമ്പന്തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തി വർണ്ണപ്പൂക്കാവടികളും ബഹുനില പീലിക്കാവടികളും ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിറഞ്ഞാടി നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂളിലെ ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഗ്രൌണ്ട് നവീകരണം വരന്തിരപ്പിള്ളി കരയാം പാടത്ത് കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയതോടെ കർഷകരുടെ ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞു ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ട കർഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കരയാം പാടം പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമെത്തി പാടശേഖര സമിതിയുടെയും നന്ദിപുരം കൃഷിഭവന്റെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം എത്തിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിളവ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച കർഷകർക്ക് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം കിട്ടാതെ കൃഷി നശിച്ചത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനിടയാക്കി ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്കും അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വിളവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി നശിച്ച കർഷകർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനായി കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പാട്ടത്തിനടുത്ത പാടത്ത് വായ്പയെടുത്തും സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തിയുമാണ് കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കിയത് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം കിട്ടാതെ പാടശേഖരത്തിലെ അമ്പത് ഏക്കറോളം നെൽകൃഷി നാശത്തിന്റെ വക്കിലായതോടെ കർഷകർ കടക്കണിയിലാവുകയായിരുന്നു കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം കിട്ടാതെ നെൽകൃഷി നശിക്കുന്ന വാർത്ത ടി സി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു കൃത്യസമയത്ത് കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കതിർ വീണ് മുളവന്ന് നശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി അറുപതിലേറെ കർഷകരുടെ നെൽകൃഷിയാണ് കൊയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാടശേഖരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഐക്കരക്കുന്ന് ഭാഗത്തുമാണ് ഇനി കൊയ്തെടുക്കാനുള്ളത് പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊയ്ത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും വേഗം കൊയ്ത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രമം മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടത്ത് കുളങ്ങരയിൽ ഇറിഗേഷൻ കനാലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പാത്തിപ്പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിലായി ചാലക്കുടി ജലസേചന പദ്ധതിയിലെ വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ശാഖയായ മറ്റത്തൂർ കനാലിന് കുറുകെ അറുപത് വർഷത്തോളം മുൻപ് നിർമ്മിച്ചതാണ് പാത്തിപ്പാലം മഴക്കാലത്ത് സമീപത്തുള്ള കോടശ്ശേരി മലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മണ്ണും കല്ലും കലർന്ന വെള്ളം കനാലിൽ വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ പാത്തിപ്പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വെള്ളം പാത്തിയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അനുബന്ധ തോടുവഴി ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം പാത്തിപ്പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തോളം മുൻപ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച തണൽമരങ്ങളുടെ വേരുകൾ വളർന്നതിനെ തുടർന്ന് പാത്തിയുടെ ഒരറ്റം ഉയർന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഒരു വശം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ പാത്തിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇതുമൂലം മഴക്കാലത്ത് മലയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചെത്തുന്ന മണ്ണും കല്ലും കലർന്ന വെള്ളം നേരെ കനാലിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കനാലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചെളിയും മണ്ണും നിറയാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കനാലിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള കരിങ്കൽ കെട്ടും വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മധുരാശി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൂറ്റൻ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ വളരും തോറും പാത്തിപ്പാലം ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മരം വെട്ടിനീക്കിയ ശേഷം പാത്തിപ്പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും മരങ്ങൾ ഭീഷണിയായിട്ടുണ്ട് സമീപവാസികളുടെ നിരന്തര പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മരം വെട്ടിനീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നേരത്തെ ലേലം ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച തുകയ്ക്ക് ലേലം കൊള്ളാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല പാത്തിപ്പാലത്തിന്റെയും കനാൽ ബണ്ടിന്റെയും സമീപത്തെ വീടുകളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്ത് മരങ്ങൾ വെട്ടിനീക്കാനും പാത്തി പുനർനിർമ്മിക്കാനും അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ആധുനിക അറവുശാലയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല കുന്നംകുളത്തെ മാംസ വിൽപ്പനശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായി ആധുനിക അറവുശാലയുടെ നിർമ്മാണം നടത്താതിരുന്ന കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത വിവാദമാകുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഒരിക്കൽ അടച്ചുപൂട്ടുകയും പിന്നീട് നഗരസഭാ ഭരണസമിതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് തുറക്കുകയും ചെയ്ത നഗരത്തിലെ മാംസ വിൽപ്പനശാലകളാണ് വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്
നഗരസഭയ്ക്ക് അറവുശാലയില്ലെങ്കിലും ചാവക്കാട് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന പേരിലാണ് ഇത്രയും കാലം നഗരത്തിൽ മാംസ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നഗരസഭയിലെ ആർ എം ബി കൌൺസിലറായ സോമൻ ചെറുകുന്ന് ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അനുകൂല വിധി നേടി വിൽപ്പനശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ഭരണസമിതി ഇടപെട്ട് വിൽപ്പനശാലകൾ തുറന്നു എന്നാൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ വിൽപ്പനശാലകൾക്കൊന്നും തന്നെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിരുന്നില്ല അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സോമൻ ചെറുകുന്ന വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വിധി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ആധുനിക അറവുശാലയുടെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ലൈസൻസ് നൽകാനായില്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിനു വേണ്ടി നഗരവാസികൾക്ക് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഭക്തിയുടെയും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെയും നിറവിൽ മുല്ലശ്ശേരി പറമ്പൻതളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തി ക്ഷേത്ര നട തുറന്നതോടെ പൂജകൾക്കും വിവിധ അഭിഷേകങ്ങൾക്കുമായി ഭക്തജന പ്രവാഹമായിരുന്നു വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ ഉടുക്കുപാട്ടിന്റെ തളത്തിൽ ഹരിഹര സ്തുതികളുമായി പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ശൂലാധാരികളായ മുരുക്ക ഭക്തരാണ് ആദ്യം ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വിവിധ വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വർണ്ണപ്പൂക്കാവടികളും ബഹുനില പീലിക്കാവടികളും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ ചടുല താളങ്ങൾക്കൊപ്പം ചുവടുകൾ വെച്ച് ക്രമമനുസരിച്ച് ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിറഞ്ഞാടി ഓരോ ദേശ കമ്മിറ്റികളും മത്സരബുദ്ധിയോടെയാണ് കാവടി എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ ആവേശം മുരുക ഭക്തരിലേക്ക് പകർന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശ കമ്മിറ്റികൾ ഇത്തവണ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് അഗ്നിശമന സേന ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ വോളന്റിയർ സേന എന്നിവർ സേവന സന്നദ്ധരായി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന ദേശീയ കായിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായി തീർന്ന നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറി സ്കൂളിലെ കായിക താരങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി ഗീതാഗോപി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടായ ഒരു കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുള്ള ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം നാലു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും മഴക്കാലത്ത് ചെളി നിറഞ്ഞ ഫിഷറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നാട്ടിക സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് പരിശീലനത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത് പോലും പതിവായിരുന്നു ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന വി വി കണ്ണൻ നൽകിയ മികച്ച പരിശീലനം കുട്ടികളിലെ പ്രതിഭയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു മുൻ താരം പി ഡി അഞ്ജലി വി ഡി അഞ്ജലി പി എ അതുല്യ കെ എസ് യദുകൃഷ്ണ സുഫ്ന ജാസ്മിൻ എന്നിവർ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഫിഷറീസ് സ്കൂളിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തിന്റെ താരമായ പി ഡി അഞ്ജലിയാണ് ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ താരമായിരിക്കെ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണമെന്ന ആവശ്യം ഗീതാഗോപി എം എൽ എയുടെ മുൻപിൽ ഉയർത്തുന്നത് തുടർന്ന് എം എൽ എ ഇക്കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുക പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ വർഷമാണ് തുടർന്ന് ടെൻഡർ നടപടിയിലൂടെ കാസർഗോഡ് ബർക്കയിലെ അബൂബേക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം നിർമ്മാണം എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തു രണ്ട് ഏക്കർ വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്വാറി മെറ്റലിട്ട് നിരപ്പാക്കും തുടർന്ന് ചെമ്മണ്ണിട്ട ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കാണ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലനം തുടരാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോ വിളിച്ച് വലപ്പാട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പരിശീലനം തുടർന്നു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മൂന്ന് സ്വർണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി പി എ അതുല്യ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി തന്റെ തന്നെ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചു ഒളിമ്പ്യൻ പി ടി ഉഷയുടെ ശിഷ്യ ജിസ്ന മാത്യു സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് ആൻസി സോജൻ തിരുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാന കായികമേള സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നവംബർ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ ഭോപ്പാലിൽ ദേശീയ സ്കൂൾ മീറ്റും പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വിജയവാഡയിൽ ദേശീയ ജൂനിയർ മീറ്റും നടക്കും ആൻസി സോജൻ പി എ അതുല്യ കെ എസ് യദുകൃഷ്ണ എന്നിവർക്കൊപ്പം പരിശീലകൻ വി വി കണ്ണൻ സഹപരിശീലകൻ എ ടി സോജൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ബി കെ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടാകും അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയാകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് നാട്ടികയിലെ മുഴുവൻ കായിക താരങ്ങൾക്കും പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് അവസരമൊരുക്കും നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ട് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗീതാഗോപി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ബിനു അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി
സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ അണ്ടത്തോട് സ്വദേശികളായ ബീരാന്റകത്ത് ലിറാർ മുക്രി അകത്ത് അഷ്കർ എന്നിവരെയാണ് വടക്കേക്കാട് എസ് ഐ എ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തത് കേസിൽ നാലു പ്രതികളെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് പുനയൂർക്കുളം കെ എസ് ഇബിയിലെ താൽക്കാലിക ഡ്രൈവറായ ആൽത്തറ താണിശ്ശേരി ശ്രീനിവാസിനെ അണ്ടത്തോട് ബീച്ച് റോഡിലെ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് പരാതി പോക്കറ്റിലുള്ള അയ്യായിരം രൂപ കവരുകയും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടാൽ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പറയുന്നു കുട്ടനല്ലൂർ സെന്റ് ജൂഡ് ലത്തീൻ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ യൂദാസ് ലീഹായുടെ ഊട്ടുതിരുന്നാളിന് കൊടിയേറി കോട്ടപ്പുറം രൂപത മെത്രൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊന്തിഫിക്കൽ ദിവ്യബലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തിരുഹൃദയ ലത്തീൻ പള്ളി വികാരി ഫാദർ റോക്കി റോബി കളത്തിൽ കുട്ടനല്ലൂർ സെന്റ് ജൂഡ് ലത്തീൻ പള്ളി പ്രീസ്റ്റ് ഇൻചാർജ് ഫാദർ നോയർ കുരിശിങ്കൽ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റി വാഴ്ചയ്ക്ക് മഞ്ഞുമാത ബസ്ലിക്ക റക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ പങ്കേത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ പൊന്തിഫിക്കൽ ദിവ്യബലിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറയ്ക്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തൃശൂർ അതിരൂപത നിയുക്ത സഹായം എത്രാന്മാർ ട്രോണി നീലങ്കാവിൽ വചന പ്രഘോഷണം നടത്തും ഊട്ടുതിരുനാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ഡോക്ടർമാർ അപ്രേം മിത്ര പോലീത്ത ഊട്ടുസദ്യ ആശീർവദിക്കും പത്തേ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് കോട്ടപ്പുറം രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിനോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജാക്കോബി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ നേർച്ച ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ടാകും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കൃതജ്ഞതാ ദിവ്യബലിയും രാത്രി എണ്ണ് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ദിവ്യബലിയും ഉണ്ടാകും അമ്പലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് പുറകിൽ കാറിടിച്ച് കാർ യാത്രക്കാരായ ഏഴ് കുട്ടികൾക്കും യുവതിക്കും പരിക്കേറ്റു കോട്ടയ്ക്കൽ ചെട്ടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സഹിറ മക്കളായ സനഹ സാദിൽ സഹീറയുടെ ബന്ധുക്കളായ സരിയ ഷിബിൻ റിസ്വാൻ റിൻസ ദിൽന എന്നീ കുട്ടികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഷേർത്തലയിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസിന് പുറകിലാണ് കാർ വന്നിടിച്ചത് സിഗ്നൽ കണ്ട ബസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതിനെ തുടർന്ന് പുറകിൽ വന്നിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിനുള്ളിൽ തെറിച്ചു വീണാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റത് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് കുട്ടികളെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുന്നംകുളത്ത് വ്യാപാരി ആക്രമിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ നാലംഗ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പിടിയിൽ പഴുന്നാന ചെമ്മന്തിട്ട അമ്മനത്ത് വീട്ടിൽ നൌഷാദിനെയാണ് കുന്നംകുളം എസ് ഐ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റു ചെയ്തത് സംഘാംഗങ്ങളായ ആദർ വലിയറ വീട്ടിൽ റാഷിദ് വെള്ളറക്കാട് കറുപ്പം വീട്ടിൽ ഉസ്മാൻ പഴുന്നാന ചെമ്മന്തിട്ട വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഷുഹൈബ് എന്നിവർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു ഈ മാസം പത്തിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് കിഴൂ വൈശ്ശേരിയിലെ ജി വി പ്ലാസ്റ്റിക് കടയുടമയായ പുലിക്കോട്ടിൽ ഗാരി വർഗീസിനെ ആക്രമിച്ച് പ്രതികൾ ആറര ലക്ഷം രൂപ കവരുകയായിരുന്നു ഗാരിയുടെ മുൻ ഡ്രൈവർ കൂടിയായ മുഖ്യപ്രതി റാഷിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കവർച്ച പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ രേഖാചിത്രവും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി രേഖാചിത്രം പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് പ്രതികൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നത് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നൌഷാദിന് വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനായില്ല ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഗിരിജാവല്ലഭൻ ആഷിഖ് ആരിഫ് സുമേഷ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു തൃക്കൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി കലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പുതപ്പ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഇറക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം നായരങ്ങാടിയിൽ നടന്ന വിശദീകരണ യോഗം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എ ഷാനവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ഇടപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കല്ലൂർ ബാബു ടി ജെ സനീഷ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രീപിനൻ ചുണ്ടേലപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കരന്തൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഗ്രാമോത്സവമായി പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിൽ സമൃദ്ധി ജി എൽ ജി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ലതിക ഉഷ വിജയൻ കോമള ശങ്കരൻ പ്രേമ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരാണ് കരന്തൽ കൃഷി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എളവള്ളി സ്വദേശി ഏറത്തി വീട്ടിൽ പുരുഷോത്തമൻ മകൻ ദീപക്കിന്റെ രണ്ടര ഏക്കറോളം സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്തായിരുന്നു കൃഷി എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു കെ ലതിക കരുനൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സതീകൃഷ്ണൻ ആലപിച്ച കൊയ്ത്തുപാട്ടത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്തായിരുന്നു കൊയ്ത്തുത്സവം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി മോഹനൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മണ്ണുത്തി കാളത്തോട് ഇടിമിന്നലിൽ തെങ്ങിന് തീപിടിച്ചു കരിമക്കുഴി വീട്ടിൽ രാജുവിന്റെ തെങ്ങിനാണ് തീപിടിച്ചത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഫൈഫ് ഹൌസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പുതുക്കാട് ഉഴിഞ്ഞാൽ പാടത്തും റോഡിലും വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നു മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും ബാർബർ ഷോപ്പിലെ മാലിന്യവുമാണ് ചാക്കുകളാക്കി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് മാലിന്യം സമീപത്തുള്ള തോട്ടിലൂടെ ഒഴുകി കുറുമാലി പുഴയിലാണ് എത്തുന്നത് കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതോടെ യാത്രക്കാർക്കും ദുരിതമായിരിക്കുകയാണ് ഉഴിഞ്ഞാൽ പാടം ഷട്ടർ മുതൽ ഡിസ്ലറി വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് വഴിയരികിലെ കാട് വെട്ടിമാറ്റി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പശു ചത്തു സ്റ്റാർമോർ എസ്റ്റേറ്റിലെ സുരേഷിന്റെ പശുവിനെയാണ് പുലി ആക്രമിച്ച വക വരുത്തിയത് രാത്രിയിൽ മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലെന്ന് പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞു വനപാലകരും വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരും സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ചവക്കാട് മണത്തല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവി എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടത്തി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ എൻ കെ അക്ബർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ സി ശിവദാസ് വിഷയാവതരണം നടത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ അബ്ദുൾ കലാം പ്രിൻസിപ്പൽ പി പി മറിയക്കുട്ടി പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ വി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാഞ്ഞാളിൽ പെട്ടിക്കട കത്തി നശിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മനക്കുന്നത്ത് നാരായണന്റെ കടയാണ് കത്തി നശിച്ചത് അയ്യായിരത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ചൊവന്നൂ ബ്ലോക്കിലെ വേലൂർ കുറുമാൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകർക്കായി പാൽ ഗുണമേന്മ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീബ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഗുണ നിയന്ത്രണ ഓഫീസർ കെ എം ഷൈജി ക്ലാസ് എടുത്തു പാലായിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കിയ കുരഞ്ഞൂർ വലിയകത്തി വീട്ടിൽ മുർഷിദിനെ പുന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അനുമോദിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ഷഹർഗാൻ ഫലകം കൈമാറി നെലുവ ശ്രീ ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറമാല മഹോത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ ഏകയജ്ഞം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ഗോവിന്ദ് സത്സംഗ സമിതിയാണ് ഏകയജ്ഞം നടത്തുന്നത് പ്രശസ്ത സംസ്കൃത പണ്ഡിത കെ മാധവിക്കുട്ടി മേനോനാണ് യജ്ഞാചാര്യ യജ്ഞത്തിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അഭിജിത്ത് വേലൂർ ജോയിന്റ് കൺവീനർ കുമാർ പാത്രമംഗലം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുടപ്പുഴ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷിച്ചു പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം നടന്ന പാൽക്കുടം എഴുന്നെളുപ്പിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് അന്നദാനവും നടന്നു മെൽഷാന്തി കെ ബാബുൽ കാർമികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നവീകരിച്ച നടപ്പന്തലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ഹരിത കേരളം തുണിസഞ്ചി വിതരണ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നതായ പരാതിയിൽ ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടാം ദിവസവും തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പരിശോധന നടത്തി തൃശൂർ ധനകാര്യ പരിശോധന വിഭാഗം ഓഫീസർ ജോസ് പേട്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന തുടർന്നത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ നേരത്തെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതി എഴുതി വാങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന തുടർന്ന് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരുവനന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി കാട്ടൂരിൽ സി പി എം ലോക്കൽ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്
വേലൂറയാൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷഷ്ടി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഊരു ചുറ്റൽ ചടങ്ങ് നടന്നു എൽ കാർത്യാനി ദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അമ്പലക്കാവടികളുടെയും കൊട്ടക്കാവടികളുടെയും അകമ്പടിയോടെ പാൽക്കാവടി എഴുന്നള്ളിച്ചു എൽ ഷൺമുഖസ്വാമി ഷഷ്ടി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാവടി ഘോഷയാത്ര നടന്നത് ഷഷ്ടി ആഘോഷത്തിന് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ കെ മണികണ്ഠൻ കെ എസ് സനോജ് എ വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നന്ദിക്കരയിൽ ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടന്ന സ്ത്രീയെയും കുട്ടിയെയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ടാങ്കർ ലോറി കാറിലടിച്ചു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം ചാലക്കുടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറി ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർപാതയിൽ വന്നിരുന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു മാപ്രാണത്തേക്ക് പോയിരുന്ന നന്ദിപുലം മാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിയായ ഇന്ദു കലാധരനും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പുതുക്കാട് പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മതിലകം കൂളിമുട്ടത്ത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർ വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ച ശുദ്ധജല പദ്ധതി നോക്കുകുത്തിയായി കടലോര മേഖലയിലെ ശുദ്ധജല ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് ടാങ്കും കിണറും നിർമ്മിച്ചത് കൂളിമുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് ചുറ്റും മതിലോടുകൂടി പണിത സംഭരണ ഇപ്പോൾ നശിച്ച നിലയിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് പമ്പിംഗ് നടത്തിയത് കടൽ തീരമായതിനാൽ ഉപ്പുവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അധികൃതരുടെ ദീർഘവീക്ഷണ കുറവാണ് പദ്ധതി അവതാളത്തിലാകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അടുപ്പൂട്ടി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയും മറ്റന്നാളുമാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് വിവിധ കുരിശുപള്ളികളിൽ ധൂപ പ്രാർത്ഥനയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പള്ളിനട പരുമല മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കുരിശുപള്ളിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടാകും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഗജവീരന്മാർ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ അണിനിരക്കും വൈകിട്ട് പ്രദക്ഷിണവും നേർച്ച വിളമ്പും ഉണ്ടാകും പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ഭാവ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ശൃംഗപുരം കമ്പോളത്തിന് സമാന്തരമായുള്ള ഇടവഴി ചരിത്രത്തിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ ഇടമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവർണർക്ക് മാത്രമായുള്ള നടപ്പാതയായിരുന്നു ഇത് പൊതുനിരത്തിലൂടെ തമ്പുരാക്കന്മാർ എഴുന്നുള്ളുമ്പോൾ അധസ്ഥിതർ ശൃംഗപുരത്തെ ഈ ഇടവഴിയിലൂടെ പതുങ്ങി നടക്കണമായിരുന്നു തിളച്ചുമറിയുന്ന ആത്മരോഷത്തോടെ യൗവനവും വിധേയത്വത്തിന്റെ ഭാരമേന്തിയ തലകുനിച്ച് വാർദ്ധക്യവും നടന്നു നീങ്ങിയ ഇരുൾ വീണ ഇടവഴി ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ കറുത്ത മഷികൊണ്ടെഴുതിയ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിനായെത്തിയ കൊങ്കണികൾ എന്ന ഗൗഡസാരസ്വത ബ്രാഹ്മണർ ശൃംഗപുരത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ പ്രധാന നിരത്തിലേക്ക് തുറന്ന വാതിലിന് പുറമെ കെട്ടിടത്തിന് പുറകിലായി ഇടവഴിയിലേക്കും ഒരു ചെറുകഥ തുറന്നു വെച്ചു തൊട്ടുകൂടായ്മയുള്ളവർക്ക് പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായിരുന്നു ഈ വാതിൽ ഇന്നും ഈ പ്രദേശത്തെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ കാണാം രണ്ടുതരം പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കറുത്ത നാട്ടിടവഴിക്കെതിരെ ആദ്യമായും അവസാനമായും പ്രത്യക്ഷ സമരം നടക്കുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പുരോഗമനവാദികളായ നീലകണ്ഠദാസ് പൂവത്തുംകടവിൽ കൃഷ്ണൻ അരയമ്പറമ്പിൽ കുമാരൻ തൈപ്പൊക്കത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയ ഏതാനും പേർ ചേർന്ന് ചെണ്ടകുട്ടി പൊതുനിരത്തിലൂടെ നടന്ന് വിലക്ക് ലംഘിച്ചു അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമേതും ഉണ്ടായില്ല അതോടെ ശൃംഗപുരത്തെ പൊതുനിരത്ത് എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കുമായി തുറന്നു എങ്കിലും ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായി ഇന്നും ഈ മൺവഴി ഇവിടെയുണ്ട് അത്യപൂർവമായി ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പോലും അറിയണമെന്നില്ല ഒരു തലമുറയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ കണ്ണീർ വീണു നനഞ്ഞ വഴിയാണിതെന്ന് കൊടകര ടൌണിലെ ഗാന്ധിനഗറിന് സമീപം കണ്ടെത്തിയ നന്നങ്ങാടികൾ പുരാവസ്ത വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് പുരാവസ്ത വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തുന്നത് കൊടകര ഗാന്ധിനഗറിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പരിസരത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ മൂന്ന് നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത ഒരാഴ്ച മുൻപ് ടി സി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ടാറിടാത്ത വഴിയിലെ മണ്ണ് കനത്ത മഴയിൽ കുത്തി ഒലിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്നാണ്
തൃപ്രയാറിൽ അനധികൃതമായി വിദേശ മദ്യം വലിപ്പരം നടത്തിയ യുവാവിനെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലപ്പാട് ബീച്ച് സ്വദേശി പട്ടാലി ഷിജിലാണ് അഞ്ച് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി അറസ്റ്റിലായത് തൃപ്രയാർ എസ് എൻ ടി പി എൽ പി സ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ് റോഡിൽ വെച്ചാണ് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ഷിജിലിനെ വലപ്പാട് എസ് ഐ ഇയാർ ബൈജും സംഘവും പിടികൂടിയത് സ്കൂട്ടറിനകത്ത് ഒൻപത് കുപ്പികളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിദേശ മദ്യം പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം മദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വില ഈടാക്കിയാണ് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ജൂനിയർ എസ് ഐ കെ എസ് രതീഷ് എ എസ് ഐ എ സി ഷാജു തുടങ്ങിയവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സേവ് ആൻഡ് സെക്യൂർ മെഡിക്കയറിന്റെ ആംബുലൻസ് സേവനം പാവറട്ടിയിൽ മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ ആർ ടി ഒ എം വി ജെയിംസ് ജോസഫ് പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മിനി ലിയോ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചിലക്കര മാരിയമ്മൻ കോവിലിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളായാണ് മഹോത്സവം മലാർ നിവേദ്യം വിശേഷാൽ പൂജകൾ തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളും തുടർന്ന് ശൂലം തറക്കലും കാവടി ചെണ്ട വാദ്യമേള അകമ്പടിയോടുകൂടി നഗരപ്രദക്ഷിണവും നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉഷയ്ക്ക് അന്നദാനം എന്നിവയുമുണ്ടാകും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള കുഴൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി ആഘോഷിച്ചു വിവിധ അഭിഷേകങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാവടി സംഘങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന കാവടിയാട്ടം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് തുടർന്ന് ഷഷ്ടി ഊട്ട് നടന്നു ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച പെരുന്തോട് കളവാഴയും ചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ നാശത്തിലേക്ക് അഞ്ച് പഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പെരുന്തോടിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലച്ച നിലയിലാണ് പെരുന്തോട് വലിയതോട് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഇ ടി ടൈസൺ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് തോട്ടിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് വെട്ടിവൃത്തിയാക്കി ഭിത്തിയിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും തോട് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡ് എ ഡി എസ് വാർഷികം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പി അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി രാധ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വത്സല ശിവദാസ് വാർഡ് അംഗം ടി വി മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയും സംയുക്തമായി വനിതകൾക്കായുള്ള സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഷീല ബി കാറളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ ഷോബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിത സുകുമാരൻ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഡോക്ടർ എം കെ റെനി പി എൻ സുനിൽകുമാർ സി കെ നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൌൾട്രി ക്ലബ് ആരംഭിച്ചു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴി വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചത് പൌൾട്രി ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രശാന്ത് നിർവഹിച്ചു പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് മധു തൈശുവളപ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വെളിക്കുളങ്ങര സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രിയിലെ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ എം എം എൽദോ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പൌൾട്രി ക്ലബിലെ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രാമപ്രിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പത്ത് മുട്ടക്കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്തു മാള കോട്ടമുറിയെ വലിയ പറമ്പ് റോഡ് അടിയന്തിരമായി പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം ഡി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാള മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷിൻഡോ എടാട്ടുകാരൻ അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എ അഷഫ് ടി കെ ജിനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഐ സി ഡി എസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടി യുവ പ്രദീപ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമാർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒൻപത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വയോജനങ്ങളെ പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചു
അഴീക്കോട് മൂനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കായിദവളപ്പിലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അഴീക്കോട് ജട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മേനോൻ ബസാറിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ കരുണാകരൻ ബഷീർ കൊണ്ടാമ്പുള്ളി പി ബി മൊയ്തു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബസ്സിൽ കയറ്റാത്തത് സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വകാര്യ ബസ് തടഞ്ഞു പട്ടിക്കാട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബസ് തടഞ്ഞത് പിച്ചി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുമായും ബസ് ജീവനക്കാരുമായും ചർച്ച നടത്തിയാണ് പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ് തടഞ്ഞത് കർഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വരന്തിരപ്പള്ളി കരയാമ്പാടം പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമെത്തി പി സി വി ഇമ്പാക്ട് മറ്റത്തൂർ മുട്ടത്ത് കുളങ്ങരയിൽ ഇറിഗേഷൻ കനാലിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പാത്തിപ്പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ സമീപത്തെ മരങ്ങൾ വെട്ടിനീക്കി വീടുകളുടെയും കനാൽ ബണ്ടിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കുന്നംകുളത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാതെ ആധുനിക അറവുശാല മാംസ വിൽപ്പനശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഭക്തിയുടെയും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെയും നിറവിൽ മുല്ലശ്ശേരി പറമ്പൻതളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഷഷ്ടി മഹോത്സവത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തി വർണ്ണപ്പൂക്കാവടികളും ബഹുനില പീലിക്കാവടികളും ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിറഞ്ഞാടി നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂളിലെ ഗ്രൌണ്ട് നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഗ്രൌണ്ട് നവീകരണം